Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un projet qui date de février 2022. A l'époque, j'habitais encore au Vietnam et j'ai été contacté par la marque Tailwind pour faire un film sur la première édition de la Backyard au Vietnam. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu les coulisses du tournage et puis après vous allez pouvoir voir le film qui dure 26 minutes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Backyard, c'est un concept de course qui a été inventé par Lazarus Laz en 2011. Lazarus Laz, c'est le fameux créateur de la Barclay aux états unis donc Laz, euh, il est connu pour être un peu fou, pour euh, créer des concepts euh, de course euh, qui sortent de l'ordinaire. Et un jour, euh, en promenant son chien, autour de chez lui, il a décidé de, de créer une course où il n'y aurait pas de ligne d'arrivée, une course sans fin. Ici, il s'agit de courir une boucle de 6,7 km en moins d'une heure. Peu importe la vitesse, qu'on mette 40 minutes ou 59 minutes, tous les concurrents repartent ensemble, chaque heure, pour effectuer la même boucle jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pourquoi 6,7 km Eh bien, c'est tout simple. Parce qu'au bout de 24 heures, les concurrents ils auront couru 100 miles, la distance mythique en ultra. Et pour gagner, eh ben, il faut que le dernier concurrent ait validé un tour de plus que son poursuivant. Il se peut qu'il n'y ait pas de vainqueur si euh, les deux derniers concurrents euh, sont hors délai sur la dernière boucle. Mais en tout cas, il n'y a qu'un seul vainqueur et les autres concurrents sont tous considérés comme DNF, did not finish. Et juste pour info, le record du monde il est détenu par Harvey Lewis, euh, c'est un peu le, le Kylian Jornet euh, de la backyard. En 2023, il avait effectué 108 tours, donc 108 heures, ça fait à peu près 124 km, c'est juste incroyable. Et chez les femmes, c'est Jennifer Rousseau qui a le record avec 74 tours, euh, ça fait 495 km, et elle a détrôné une certaine Courtney de Walter. Et enfin, il y a un championnat du monde de, de backyard avec des manches qualificatives dans chaque pays. Et euh, la grande finale, elle se trouve dans le Tennessee aux états unis Bref, ça c'était pour planter le décor. Retour à notre tournage au Vietnam. Donc on est en février 2022. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la course à pied au Vietnam, c'est tout nouveau. Hein. Ça fait à peine 10 ans qu'a euh, eu lieu la première course en trail. Et puis, euh, par contre, ça a explosé depuis. Euh, course à pied sur route notamment. Euh, rien qu'à Hanoï, la capitale, il y a 8 marathons à l'année qui accueillent jusqu'à 20 000 participants. C'est juste incroyable. Et en trail, on a 4 courses majeures. Et euh, la plus grande, elle accueille, euh, je crois, 6 000 coureurs. Donc c'est vraiment énorme. Et étant donné que c'est un sport tout nouveau pour les Vietnamiens, ils sont super curieux, super friand de tester, de se challenger. Euh, D'ailleurs, pendant la pandémie, il euh, y a une fille qui a fait un, un Everesting dans sa cage d'escalier, donc 8800 mètres de dénivelé positif euh, avec seulement 4 étages. Il y a quelqu'un qui a fait euh, euh, la distance de l'UTMB, donc 170 km sur un tapis de course pendant l'UTMB. Euh, et il y a une fille qui a couru un marathon par jour pendant un an. Donc autant vous dire que la backyard et le concept de la backyard a tout de suite plu au Vietnam. Et dès qu'il y a eu l'annonce de l'organisation de la première backyard, surtout après une longue période sans course, les coureurs se sont rués sur les dossards. Et malheureusement, il n'y avait que 50 dossards disponibles, donc 50 heureux élus. Donc la première édition de la backyard au Vietnam, elle a eu lieu dans le sud du pays, dans la province de Bao Loc, dans une culture de bananiers. C'était assez exotique comme ambiance, donc c'était plutôt sympa. Euh, le terrain était plutôt technique puisque c'était les chemins qui étaient euh, empruntés par les engins agricoles donc ils avaient été bien défoncés avant, le, avant la course. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les backyards il n'y a pas de règles en termes de dénivelé, en termes de technicité. Il faut juste que la boucle fasse 6,7 km et là en l'occurrence il y avait environ 70 mètres de dénivelé avec une grosse bosse. Donc là on est le 22 février 2022, euh, il est 6h du matin, il commence à faire chaud, il fait super beau, le soleil commence à se lever et la course va commencer. Il faut savoir que j'étais tout seul à faire toute la captation euh, vidéo euh, pendant ce tournage et j'ai fait face à trois difficultés. La première difficulté c'est que sur les 50 participants, il y avait 48 Vietnamiens. Et donc euh, bah, par la force des choses, les Vietnamiens parlaient Vietnamiens entre eux et moi je parle très mal Vietnamien et j'avais pas trop pris ça en compte avant le tournage et du coup bah, je filmais sans savoir trop ce qui se disait ça m'a mis un gros coup de pression au début puisque bah, je me suis dit que j'allais vraiment galérer au montage euh, heureusement ma femme est vietnamienne donc elle m'a beaucoup aidé euh, à traduire pendant le montage pour euh, m'expliquer un peu tout ce qui se passait et euh, finalement ça s'est bien passé la deuxième difficulté du tournage c'est que étant donné que c'était la, la, la première édition de la backyard on savait pas trop qui étaient les favoris euh, habituellement sur les courses on sait qui sont les plus rapides mais sur ce type de, de concept euh, c'est difficile de prédire qui va jouer devant. Et moi, pour le tournage, pour le, pour le film, il fallait que je choisisse 
choisisse entre euh, 4 à 5 euh, coureurs et que je fasse un focus un peu plus sur eux, que je fasse des interviews avant la course. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'espérais que parmi ces, ces coureurs-là, euh, ceux que j'avais choisis euh, allaient ressortir le vainqueur ou au moins ceux qui allaient jouer devant. Quoi. Et enfin, la troisième difficulté du tournage, c'est que euh, sur une backyard, il bah, n'y a pas de ligne d'arrivée, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Ça peut durer 15 heures comme ça peut durer 48 heures, voire plus. Et donc, pour moi, c'était assez difficile de gérer le temps et gérer la fatigue aussi, puisque au début, c'est plutôt simple. Il y a plein de coureurs, il se passe plein de choses, donc euh, on filme beaucoup et puis en plus, on est frais. Et au fur et à mesure de la journée, puis de la nuit, bah, les coureurs commencent à être éliminés un par un. Et puis en, enfin, il n'en reste plus que deux. Et là, il ne faut surtout pas rater les moments clés. Et quand il n'en reste plus que deux, ça peut durer encore très longtemps. Mais euh, pour moi, il ne fallait surtout pas que je rate le dernier tour. Avec du recul, et puis pour conclure, je dirais que c'est un type de course qui est super sympa à suivre, même de l'extérieur, même en tant que spectateur ou en tant que photographe, vidéaste. Parce que à la différence des courses classiques ou des ultras où en fait on est souvent sur la route, on est souvent euh, euh, dans le rush, dans la voiture, on ne sait pas trop ce qui se passe pendant la course, on voit très peu les coureurs finalement et on a du mal à suivre. Là pour le coup on est vraiment dans la course, euh, bah, les coureurs reviennent tout le temps au même endroit, il y a une super ambiance euh, au, au ravitaillement et puis euh, bah, on, se sent, on se sent vraiment concerné et ça change, ça change beaucoup des, des, des courses classiques et ça c'est cool. Allez, je vous fais pas patienter plus que ça. Je vous laisse avec le film complet que j'ai réédité spécialement pour cette vidéo avec les sous-titres en français. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao My name is Hien and I'm the organizer of the first Backyard Ultra in Vietnam. Backyard is a very different uh, race. Runners will run in a loop of 6.7 kilometers and uh, there is no finish line. They will repeat this loop until there is only one winner left and the rest are DNF, did not finish. I think the cuộc đua này rất là thú vị. Tại vì nó nó cái um, cách tổ chức của nó rất là đặc biệt Chỉ có một người chiến thắng thôi uh, What I like about the, 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 uh, the race is that uh, It's not uh, entirely a race where people just race by themselves But there's a lot of camaraderies and, and uh, people joining and talking to each other and support each other And the support, support here is, is super I decided to organize this uh, race because uh, I think Vietnamese runners are ready for this kind of uh, challenge, challenging their own limits. I'm very excited and nervous at the same time because uh, it's the first race for everyone and uh, I don't really know if they will finish five loops or maybe 30 loops, who knows. So this is official backyard race. Uh, it's called Silver Race, and ten uh, people with most rounds will be qualified for a so-called satellite race. Uh, that will be in that will be in uh, 
uh, October. Uh, and uh, remaining five people for that race will be uh, picked at the end of uh, June. And uh, the winner of the satellite race will have one uh, uh, ticket to join Tennessee race in uh, 2023 in Tennessee. The first six lap was horrible. It was my worst lap, except for the one that I missed the cutoff. Uh, and I felt stronger and stronger. Mình tham gia dạy chạy này với hai tư cách. Thứ nhất là một người thành viên của ban tổ chức. À, tụi mình đã chuẩn bị cho giải chạy này từ hơn một năm và mình tham gia với tư cách là một vận động viên mình muốn phá hạn với với phá phá vượt qua cái giới hạn của bản thân mình để thử xem là mình sẽ chạy à, à, được bao xa và bao lâu liên tục à, đợt vừa rồi cách đây khoảng hai ba tuần vậy đó thì bạn em không có chạy được cho nên là hỏi là em có muốn chạy thử cái giải này không thì bạn em bán biết là cho em làm nên em chạy <cười> em chỉ nghĩ là đi chơi thôi thì lần đầu tiên là La An 2018 em chạy 15 cây lần thứ hai là La An 2019 35 cây đó là cự ly dài nhất của em À, lần đầu tiên mình tham gia giải uh, ultra uh, dài đó là ở Mộc Châu, mình đã chạy 70 cây. Cái đi bộ đi bộ, không quan tâm. Đi bộ, đi bộ, đi bộ. <cười> Việt Nam bắt ra ultra food. <cười> Năm trước thì ở Việt Nam chưa có tổ chức giải bắt giác nhưng mà cũng có tổ chức một cái giải nó có cái luật chơi nó tương tự. À, cảm thấy nó cái uh, luật chơi nó rất là thú vị à, nó khác với uh, các giải trail hay là các giải ultra road miễn là tham gia giải nào mà được chạy càng lâu càng tốt Looking for first of all having fun. This is the first race after a very long time, and second, uh, I think, getting closer to my limits and finding my limits and learning more about myself. One more loop. Doing each time. Yeah. So far, so good. Let's see. Dum, dum. Another one bites the dust. Hi, You doing good? Yeah, good, good. Yeah. Ah, it's taking a bit a long time today, yeah? Hey, it's crazy hot. Do you know what's the temperature? Nice change from Hanoi, yeah?
Anh bị chuột rút toàn thân từ chân trên chân dưới và ngay cạnh bụng Và anh cảm giác là anh không có chạy được nữa Mặc dù sức anh có nhưng mà Và anh thấy là rất là, là thất vọng khi với kết quả tập luyện của mình Cảm giác của em lúc đó là em chỉ sợ em bị DNF Em không có về kịp cho nên là em cứ cố gắng chạy thôi Em chưa có chạy khối lượng nhiều như vậy bao giờ hết Cái lúc 10 vòng là em thấy chắc được rồi Nhưng mà mấy anh chị kêu là thôi chạy chung vài cây nữa đi cho vui Em thấy tới cây thứ 15 là được rồi Lỡ gì em bị chấn thương hay là em bị chán chạy gì đó Nên là thôi em quyết định dừng lúc đó I did not really have expectations when when I joined this race besides having fun and I think this was um, fulfilled over and over again coming back every lap and felt for 10 seconds like a rock star. Stay in good condition, right? To find good condition. Yeah. <laughs> yeah. I know I'm good. Yeah. Better now. Last lap round I was thinking about not so good. Let's go. A lot of people, uh, very good runners, slowly one by one by one, they start to drop out after uh, 14, 15 laps. I, I heard it's your first ultra. Yeah. And you have yeah. to do more than one hundred K. Sorry. Help, so help, help. No, yeah, okay, okay. Good. Yeah. How do you feel? Good. So I'm you ready for another good. one? <laughs> <laughs> so you refuse uh, uh yeah. motorbike? Yeah yeah, I wanted to finish myself. So you 
You did. You call your wife. Yeah, I call my, my wife and my kids. What did they, they do? They watch on uh, the departure on live. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> I, I saw her cool, online. Yeah. yeah. I saw her online, yeah. <laughs> That's cool. Yeah. So, um, we just decided we'll have another race in uh, June yeah. for another qualification. Yeah. I don't want to hear uh, <laughs> about any run <laughs> the next two weeks. Okay. <laughs> So only two weeks. That's yeah, yeah. that's the resting time, yeah. and then you can train for the yeah. backyard. <laughs> yeah, that was tough. Okay. Yeah. Uh, change dress, and then I'll give you t-shirt. Yeah. <laughs> Getting slower. I was uh, running faster than in the beginning. The lap, but then the crazy guys they run uphill, so yeah, they get about it. Yeah, <laughs> until now they can up you now. Yeah. <laughs> Not the big one, but uh, the rest. <laughs> the first, and that's enough. Yeah, but that's crazy. Super nice. <sighs> Oh, oh, no blisters? No, I tape. I think so. Nothing, nothing. Không tích lũy đủ, còn trẻ quá. Not good today. For me, I think I started to struggle around 15 laps and then uh, I tried to uh, push further further and until 21, after 21 laps and I, I couldn't go further. Thank you. 
Going into the night, um, I was fine. Toward the end, somehow I got a weak, a weak hour that I felt weak and I finished it in about 57, 58 minutes. And that did not give me enough time to reload. Có còn uh, cái potato không? Còn, nghiền nghiền lại nghiền thôi. Nghiền quả không có. Bác đi được à? Có cái gì bác đi được không nhỉ? Ăn bí đỏ. Lắc ca. Hả? Lắc ca, lắc ca, lắc ca. Cho anh ba uh, cái lắc ca nhé. Lắc ca vậy gì xài vừa? Lấy lấy cả bao. Được rồi mẹ tập cái gì được. Cái gì cũng được. Ừ. À, trước đây thì tôi không có đặt mục tiêu gì cho <cười> giải chạy này Tôi um, có nhiều cái uh, giải chạy sau đó nên uh, không có đặt nhiều mục tiêu Nhưng khi vô ray thì uh, mình uh, khi các bạn chơi rất là nhiệt tình nên mình đã bị cuốn vào cái cuộc chơi Nên mình đã chơi hết mình Hết sức rồi Một phút nữa là đến phát Trang trung nó nằm vậy đó mà massage ảnh liền luôn Có thể là chạy lên coi thì đón luôn Game over Game over I, I was the the assist, which is the second last man standing. So uh, Dan was the winner, and I was the last guy who is able to keep up with Dan. And and I, I think the result is extremely fair. Dan is super strong. There is no way that I think that uh, I could um, uh, outperform him him today. And was I was just happy that. I could uh, hang on until the end.
know, based on my criteria, that was a success. So you found your limit? Yeah, I found my limit. I, I, uh, I didn't quit in my chair. That's the most important. Uh, <laughs> <laughs> I got the assist. Hi, he got the mark. Assist, yes, yes, yes. 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 You know, I love my yacht. You know, when I come back, I'm, I'm treated like a king. So what's see, going on I'm now? I'm getting a massage, and I'm getting people serve me food at the same time. There's no other race like this. I love it.